ജോൺ അബ്രഹാം എൻ്റർടൈൻമെൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ മലയാളം മൂവി ആയിട്ടുള്ള മൈക്ക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസാര വിഷയം അപ്പോൾ മൈക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആരാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ തേവര സീക്രട്ട് ഹാർട്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അനശ്വര രാജനും രഞ്ജിത്തും ഇവർക്കും <laughs> 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 എന്റെ ചോദ്യം ശരിക്കും എന്താണ് മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ആന്റണി ആണ് സാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേരല്ല ഞാൻ പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു മൈക്ക് ആണ് അപ്പം എന്താണ് മൈക്ക് ഒരാളാണോ അതോ സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗം വല്ലതും ആണോ പറയാൻ പറ്റാതെ എന്താണ് മൈക്ക് സാറേ മാറ്റിനെയും ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷേ മൈക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു റെലവൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം ഈ മൈക്ക് എന്നുള്ള മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് റീസൺ ഫസ്റ്റ് റീസൺ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് മൈക്കിലെ സാറ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ശരണ്യ കണ്ടവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർക്ക് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ മൈക്കിലെ സാർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ്കോ സെക്കൻഡ് റീസൺ ജോൺ അബ്രഹാം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സൂപ്പർ ശരണ്യയിൽ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക കുറേ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി അല്ലേ ഇപ്പം മുടിയൊക്കെ എവിടെ പോയി ഞാൻ പടത്തിന് വേണ്ടിട്ട് പടത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു സോ ജോൺ അബ്രഹാം ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ടണ്ട് മാസ്റ്റർ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഫീനിക്സ് പ്രഭു ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടിട്ട് സാറ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല കളരി അറിയില്ല ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഒരാഴ്ച മതിയോ കളരി പഠിക്കാൻ കളരി വെച്ചാൽ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ആ ഒരു കൊറിയോക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ടു മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു സീൻ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് രഞ്ജിത്തിനാണ് അനശ്വര പറഞ്ഞു കളരിയൊക്കെ പഠിച്ചു അതെ ഫിസിക്കലി കുറെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതുപോലെ രഞ്ജു പ്രോന് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ സോ ഇതില് ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി റോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോഷൻ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടറാണ് പുള്ളി ഒരു മാർഷൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് സോ ഈ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ നാടൻ അടിയല്ല ഇതൊരു ഡെഫിനറ്റ് സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഫീൽ ഉണ്ട് മാർഷൽ ആർട്സ് അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഫൈറ്റാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇതിന് കുറച്ച് പണി എടുക്കേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫീനിക്സ് പ്രഭു ഇത് കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത് പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ക്രൂവിൻ്റെയും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈറ്റ് സീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഡാൻസ് അതിനൊരു സെർട്ടൻ റിതമും കോറിയോഗ്രാഫിയും ഉണ്ട് കാരണം ഒരാൾ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് ടൈം ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം സോ ആ ഐ ഡാൻസ് സോ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് എളുപ്പ ടൈമിങ് കിട്ടാൻ പറ്റി ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഈസി പ്രോസസ്സ് അല്ലായിരുന്നു ബട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അമേസിങ് സപ്പോർട്ട് വി ഹാഡ് പ്രൊ മാസ്റ്റർ ആയാലും റോഷൻ പ്രോ ആയാലും എൻ്റെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടംപററി ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു നല്ല രീതിയിൽ അത് എടുക്കാൻ പറ്റി ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എനിക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനും പറ്റി കാരണം ഈ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടിപ്പിക്കൽ നാടൻ അടിയല്ല ഇതൊരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് ബട്ട് 
എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇൻഡെത്ത് പോയാൽ ഐ ഡോണ്ട് സ്പോയിൽ എനിത്തിങ് നിങ്ങൾ പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ല നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പണി എടുക്കേണ്ടി വന്നു പണി എടുക്കേണ്ടി വന്നു പണി കിട്ടിയോ ഇത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫൈറ്റ് സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും ആളൊരു നടുവ് കഴിച്ച് അതെ നമ്മളിങ്ങനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴില്ലേ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നൂലേ അപ്പൊ അതിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നാറുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചൊക്കെ നിക്കണം വെച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഫോട്ടോ ബഹളം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഇത് പ്രൈവസി ബുദ്ധിമുട്ട് നിക്കാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരാള് തന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇന്ന് പോയാ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നല്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് തോന്നാറുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്ന തോന്നുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അനുശ്വര പറഞ്ഞു ഇപ്പം പുതിയൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഇതുവരെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഇതാണ് പിന്നെ രഞ്ജിത് ബ്രോ ആണെങ്കിലും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ആ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റം പുതിയ സിനിമ പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മീ പേഴ്സണലി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇസ് മൈ ഫ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ഫിലിം സോ ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാം മെഗ്നോണിമസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെയും ഒരു സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആയിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് യൂസ്ഡ് ആവാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു അനുശ്വര ഈസിലി യൂസ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ എന്നെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി അനുശ്വര ആയാലും നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ആയാലും എനിക്ക് ഈസിലി എനിക്ക് എനിക്ക് സൂത്തിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി കാസ്റ്റിൽ സാറെന്നുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ കുറെ മീറ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാടായിരുന്നു ഒന്നാമത് എന്നിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്കുലിൻ ഒരു ഫെമൈൻസ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടും കൂടി ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ആ ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെയും എന്നെ ആ ഒരു ഹെയർ ഷോർട്ട് ഹെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ വരുന്ന എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സാറ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സാധനം എന്നെ വിരലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സാറ എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ വണ്ണിൽ തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ക്ലൈമാക്സ് സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ പിടിച്ചു തരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലൈമാക്സിലിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ ആയാൽ പോലും ക്രൂ എല്ലാവരുടെയും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സാറേന് പോർട്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ടു പേരോടാണ് ഇപ്പം മൂവിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം ഓരോ ക്യാരക്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ ഇപ്പം മൂവി ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ മൂവിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ടേക്ക് ഇൻ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പം ശരണ്യ ആയാൽ പോലും ഇപ്പം സാറ ആയാൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു മിസ്സിങ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച അപ്പം എനിക്കതിൽ എടുക്കണം എന്ന് എനി
ആ ഹെഡ് സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന പിന്നെ തിരിച്ചു മാറാൻ അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ബട്ട് ഇവൻച്വലി യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് ടു യുവർ സെൽഫ് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആന്റണിയെ മിസ് ചെയ്തത് ആന്റണി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സെറ്റിൽ എന്താണ് മിസ് ചെയ്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഒരു എംറ്റിനെസ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം ഒരു എട്ട് മാസമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് സെറ്റിൽ പോവുക ഇത് ചെയ്യുക അനുശൂനെ കാണുക എല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഒരു എംറ്റിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തു ഒരാഴ്ച പക്ഷെ എന്നാലും Uh, but definitely നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാ നോ ഗുഡ് തിങ്സ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ പക്ഷെ എന്നാലും ഐ എനിക്കൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാവരുടെയും ആ മറ്റേ കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് യു ആൾ ഗോൺ സീ സൂൺ സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പ് വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇരിക്കുക സാറേനെ തന്നെ എനിക്ക് മിസ് ചെയ്ത് ഒരു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എം ടി ഫീൽ ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത മുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കര സാറേനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു എം ടി ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് ഐ മീൻസ് ദ ക്രൂ ക്രൂവിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ദിവസം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി പോകുന്നു കാണുന്നു അപ്പോൾ ക്രൂവിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു So this is the first film. അപ്പോൾ ഇനവേ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അനശ്വര ആയിരിക്കും സോ അനശ്വര ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ കഥേൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറെ മാറ്റിങ് കഥ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ കഥ വർക്ക് ആവത്തില്ല സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് സെയിം വൈബ് ആവണം ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ഷീ യൂസ് അമേസിംഗ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ആൻഡ് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് ഹോപ്പ്ലി ഐ ഓൾസോ ഹോപ്പ് യു ഫീൽ ദ സെയിം നമ്മൾ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കമ്പനി കണ്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ല കമ്പനി രോഹിണി മാമനെ പോലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനോടുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേക്ക് അവേ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും എനിക്കല്ല രജിത്തിനായിരുന്നു സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു റോഹിണി ആൻറ്റി ഞാൻ റോഹിണി ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് വാച്ചിങ് ഹർ ഫിലിംസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നമ്മൾ പഴയകാലത്ത് റഹ്മാൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഷി വാസ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഐ ഫെൽ റിയലി കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എൻ്റെ ഒരു മോനെ പോലെ കരുതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് നല്ലൊരു എൻവയൺമെൻറ്റിലായിരുന്നു സോ ഷീസ് എൻ അമേസിങ് ആക്ടർ സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ടിനൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ തന്നെ എലിവേറ്റ് ആവും ബിക്കോസ് ദി ആക്ട് ഇസ് സോ ഗുഡ് നമ്മളെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു റോഹിണി ആൻറ്റി കൊള്ളായിരുന്നത് സോ ഐ വും എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പഴയ സിനിമകൾ പഴയ സിനിമകളിൽ ഒരുപാട് സീനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറേ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളായാലും സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ഡയലോഗുകളായാലും ഒക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്കും ഡിബേറ്റുകൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം പുതിയ സിനിമകളിലൂടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മൈക്കിനെ മൈക്കിനെ സംബന്ധിച്ചും അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടറി ഇട്ട് അത് ശരിയാവത്തില്ല ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വി ക്യാൻ ടെൽ സ്റ്റോറീസ് അതിലൊരു ഒരു ഒരു ബോക്സ് ഇട്ട് അത് ശരിയാവത്തില്ല ബട്ട് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യലി റെലവെൻറ്റ് ടോപ്പിക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചർച്ച ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഗോ അത്രയ്ക്ക് ഓവർ ബ്ലോൺ ഒന്നും ആവത്തില്ല ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇതൊരു ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാറേഡി വാൻഡ് വീഡിയോ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൾക്കാർക്ക്
ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന കുറെ ഡൗട്ട്സ് ആയാലും എല്ലാം ഞാൻ വിഷ്ണുവേട്ടനെ വിളിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് വിഷ്ണുവേട്ടൻ പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആൾ കേട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങളെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തും എനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടു കൊടുക്കില്ല ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ടോക്സിറ്റി എനിക്കും ഓബിയസ്ലി നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അപ്പം അഫ്കോഴ്സ് ഇതൊരു ചർച്ചയാവും ചർച്ച ആവേണ്ടപ്പെടേണ്ടോ എന്നാണ് ബട്ട് ഇൻ ദി എൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചോയ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവരുടെയും ചോയ്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പടം ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക അഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ പടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആക്ച്വലി എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നിലവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ പഠിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ സൈക്കോളജി നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്ക് പക്ഷെ അവള് പോയി ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തു ആരെ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർന്നു ഇനി ഇനി കോളേജിൽ പോവാൻ മടിയല്ല കുറച്ച് പാടലുണ്ട് കൂടി അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇതുണ്ട് നമുക്കൊരു മറക്കാത്ത ഒരു മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഒന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ കെൻ റെസിനേറ്റ് ചില ചില യാത്രകൾ ഭയങ്കര ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് ഓൾട്ടറിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് I think uh, more than physical traveling it's about uh, finding yourself angane uthri nu parna aal ka travel aim just to or sabbatical aayile nammal uthri work stress work le uthri stress aayittu or sabbatical edukkanam allengil or solo trip povanam so travel is something that's associated with uh, finding yourself njan oru vaadu ippum yathra edu oru samayam irun ippo korchu korchu njan yathra cheyidu thodangi ippo recently njan ippo poyile vechu njan plan cheyade ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇപ്പം അടുത്ത് സൂര്യനെല്ലി പോയി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്നൊന്ന് പോകണം എന്ന് തോന്നി ഞങ്ങളവിടെ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ കറങ്ങിയടിച്ച് ഫുൾ വന്നു അന്ന് അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ത കുറേ അന്ന് മീറ്റ് ചെയ്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഡേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു അങ്ങനെ കുറേ റിലേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ആ ഒരു ട്രാവൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ മെമ്മറീസ് കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു സെറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പം നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരും എവറി തിങ് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ഫ്രൂവേഷൻ എന്റെ ഡ്രീംസ് എല്ലാം റിയലൈസ് ആവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറിയൽ മൈൻഡ് സെറ്റില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വൻ ഐ ഹേർഡ് ആം ഡൂയിങ് ദിസ് മൂവി ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഞാൻ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലായിരുന്നു ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവൽഡ് അല്ലാതെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ മൈ ജേണി ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക പക്ഷേ ഓബിയസ്ലി ആ പാഷൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല ബിക്കോസ് ഐ ആം ബിക്കോസ് ആ പാഷനെ എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് ആ പാഷൻ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ് ഫുള്ളി കീപ്പ് മീ ഗോയിങ് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണ് കുറെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ബുള്ളിംഗ് ഒക്കെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂവി ഇറങ്ങുമ്പോഴും വരുമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് അത് ആ പിക്കിന്റെ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ പോവാ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടി പക്ഷോ അത് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആൾക്കാർ കാരണം ഞാൻ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ
ഹസ്ബൻഡ്സുകളായാലും സോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിട്ട് അതെ ഇതുവരെയും കുറെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്ത റോൾസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റോള് കണ്ടപ്പോ ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഇതുപോലെ ഒരു റോള് എന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ മലയാളം സിനിമ മാത്രമാണോ അതോ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് ഗുസാരിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടം കണ്ടോ എല്ലാരും അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്വാർട്ടർ പ്ലീജിക് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ഫേസ് ഫേഷ്യൽ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ ആറി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അത് നല്ല ചാലഞ്ചിങ് റോള് അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അതൊരു അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ തമിഴിലെ വലിയൊരു ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് കൊറിയോഗ്രഫി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അനശ്വര്യ കളരി പഠിക്കുന്നു നൂറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡ്രോമി ഡ്രോമി അല്ലേ ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമോഷൻസ് <laughs> എക്സ്പീരിയൻസസ് <laughs> 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 അല്ല എല്ലാം കൂടിയാണ് മൈക്ക് അപ്പോ മൈക്കിന്റെ റിലീസ് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് അപ്പോ ജോണബ്രാം മൂവിയുടെ ജോണബ്രാം എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് ഗ്രൂ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് കമ്പോസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രല്ല അനശ്വര ഇപ്പൊ ഒരു അഭിനയിച്ച മൂവിക്ക് ഒരു എന്താ ജൂറി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോ അല്ലേ എന്താ പറയാ ടോപ്പിംഗ് ഓൺ കേക്ക് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം മൈക്കിന് വീണ്ടും